Bulan Ramadan ini kewajipan berpuasa telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di antara nilai orang yang bertakwa ini ialah mereka yang berpuasa dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, melihat kepada do's and don'ts, perkara yang boleh dibuat dan perkara yang dilarang dibuat membentuk nilai muraqabatillah di dalam jiwa kita nilai ihsan di dalam jiwa kita supaya kita semakin rapat kepada Allah dan supaya kita berbelas kasihan kepada rakyat kepada manusia secara keseluruhannya di dalam kita berpuasa orang kaya pun lapar orang miskin pun lapar orang kaya berbuka puasa dengan nasi orang miskin juga berbuka puasa dengan nasi kenyangnya tetap sama tetapi di sana ada nilai keinsafan. Bila kita berpuasa, semuanya rasa lapar. Tak kira kita miskin ataupun kaya. Inilah sifat intipati yang ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia mendidik manusia ini supaya menjadi hamba. Bukan kepada nafsu, bukan kepada harta, bukan kepada dunia. Tetapi menjadi hamba kepada Allah SWT. Di sana juga dia mendidik nilai kita, jiri kita kepada nilai murah kebatilan berasa kita diperhatikan oleh Allah setiap masa kita bila kita berpuasa tidak sama seperti semayang semayang orang nampak tetapi bila kita berpuasa ni lapar kita, dahaga kita hanya kita sahaja tahu sebab itu ia adalah hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. maka mana-mana hambanya yang mendidik jiwanya ada nilai murah kabatillah rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. maka selepas daripada bulan Ramadan ini mereka akan pastinya mengawal diri mereka hawa nafsu mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semangat di dalam bulan Ramadan ini dalam sejarah sirah nabawiyah terlampau banyak peperangan-peperangan yang berlaku di dalam bulan Ramadan yang di mana dia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, Ramadan berpuasa di dalam bulan Ramadan tidak akan melemahkan umat Islam kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbukti apa dua peristiwa yang penting termasuklah peristiwa peperangan seperti peperangan Badar, peperangan Ahzab dan pelbagai lagi peperangan lain yang berlaku di dalam bulan Ramadan ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak akan melemahkan umat Islam tetapi puasa ini akan menjadikan umat Islam lebih kuat, lebih teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih yakin kepada kemenangan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlandaskan apa yang berlaku yang telah Allah tunjukkan kepada para sahabat sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti menggunakan setiap detik di dalam bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh untuk kita bermunajat, beribadah kepadanya dan jangan lupa untuk kita mendidik khususnya keluarga kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita untuk lebih rapat kepada Allah. Kenalkan mereka dengan Al-Quran Kenalkan mereka dengan falsafah berpuasa Saya yakin dan percaya Sekiranya festival ibadah ini Dapat dijadikan satu bulan latihan Untuk kita sama-sama membersihkan jiwa kita Menguatkan fizikal kita untuk kita berpuasa Saya yakin dan percaya kita akan mampu Berdepan dengan setiap ujian dan cabaran Yang akan Allah Ta'ala utarakan di dalam bulan syawal Dan bulan-bulan seterusnya sehingga kita sampai kembali kepada bulan Ramadan yang akan datang saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita sama-sama bermunajat supaya Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada kita untuk berdepan dengan COVID-19 satu wabak yang tidak pernah difikirkan oleh manusia sebelum ini ia adalah satu pandemik yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia kita perlu berdoa kepada Allah Ta'ala kerana kita tahu COVID-19 ini barangkali adalah tentera-tentera Allah Ya Allah datangkan untuk menginsafkan manusia secara keseluruhan. Jadi Allah Taala juga lah yang berkuasa untuk menghilangkan tentera-tentera ini. Jadi kita berdoa dan bermudajat supaya Allah Taala memberikan hidayah kepada kepimpinan negara untuk menguruskan COVID-19 ini dengan baik dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberikan hidayah kepada semua rakyat Malaysia untuk mengikuti segala tata cara dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di antaranya social distancing di antaranya personal hygiene memakai uh, face mask dan sebagainya 
untuk memastikan kita dapat menghalang daripada wabak ini kembali menular di dalam negara ini.